。你去跟他咨询过离婚的事儿，对吧？对。如果你决定了要离婚，经济上有什么要求呢？你可以直接找周律师谈，我不会有任何意见。我现在唯一想做的事儿呢，就是让我妈开开心心的多活两年。老人家这岁数了。也是活一天少一天。我知道我们之间存在问题，难道你一点都不想挽回吗？我挽回了，我也努力过，但我无能为力。可我又不愿意看着你这么痛苦。如果离婚能够让你解脱，那也好。我买了去澳大利亚的机票。等我回来再说这些吧。你笑什么？你除了拿这个离家出走当做逃避问题的办法，你还有什么？逃避也是一种态度。嗯，符合你的风格。如果我能爱你少一点，我就不会那么痛苦了。你的爱已经让我很痛苦。那是因为你不懂我的爱，你一直活在你离婚的阴影当中，所以我们结婚以后，你才会那么的绝望和疲惫。看来，现在即使我做到了，也都没有意义了。我想最后问你一句。你还爱我吗？我心累。你行啊，妈在医院的病床上躺着，你居然自己在这喝酒。他不想见我，我听见了。妈是说不想见你。可你想想为什么吗？你把妈气成那个样子，你不说主动去取得谅解，反而这样。你看看你现在，还有一点做儿媳妇的样子吗？你以为我不想做个好的儿媳妇吗？你以为我现在这样快乐吗？妈对我恨之入骨，我连一点挽回的办法都没有。老刘，做你家儿媳妇可真难。好好的生活，让你自己糟蹋成这样子，你也是咎由自取。我也很累，你喝吧，我先睡觉去了。我再说一次，那是一次意外。我希望妈心脏病复发吗？我希望妈住进医院吗？这一切本不该发生的。可现在已经都发生了，可发生以后，你有一点点的悔意吗？我可以实话告诉你，我后悔过，我后悔我为什么娶了一个根本就不懂得孝顺的第二任老婆。你想怎么样？你别逼我说。说吧，痛快点。好，如果这日子过不下去了，咱就离。非把我说成是那样的王八蛋，我同意。哎呀，终
终于回家了，哎，这回高兴了啊！高兴啊！来来来，回家的感觉真好呀！哎呦，哎，哎呀，啊！您啊，好好的歇几天。哎，回头啊，咱们还是得去做那指甲手术。不做，我就不愿意动手术，才吵着回家。可人家医生说了，做一个指甲对您身体有好处，而且那只是一个微创手术，您不用害怕。不做，在医院待一天就一是一天痛苦，我宁愿吃药。去去去，你去上班去。我今儿不去了，你这刚回来，我得陪陪您。儿子，嗯，兰心，是不是叫你给赶走的？我不是跟您说了吗？他出国度假去了，您怎么就不信呢？可能是我在医院里边话说重了，他记在心里了吧？这事儿跟您没关系，真的。儿子。你要是还想跟兰心过下去，妈妈我就睁一只眼闭一只眼，忍了。俗话说得好呀，要做好，大做小。我这阵子在医院里呀、啊，看到那些生老病死，我也看透了。人生不就这么回事吗？好多事情呢、啊，忍一忍，咬咬牙也就过去了，是不是？您说的道理我都明白，可是我们俩真难过得下去。其实啊，阿、啊、看得出来。你跟兰心呢，还是有感情的。感情确实有，但是他对您的态度如果不改变，我还是不能跟他生活在一起。嗯，儿子，你对妈有这份孝心呢，妈可高兴了。可是别忘了，妈跟你说过，你的生命是掌握在你的手里，酸甜苦辣你自己知道。妈已经七十朝上的人了，我的日子呀是过一天少一天。一天就是一天的数量，你不同啊，你还年轻呢、啊，你活一天就得有一天的质量。我们俩都闹成这样了，您说还有什么质量可言？以后的日子怎么着，我也不知道会怎么样。儿啊，你是已经离过一次婚的人了，再要有什么决定，一定要三思而行啊！明白，不说这个了，你踏踏实实的。哎，啊，对了，这小强听说您出院，问了问小管。问他愿不愿意再到他们家来，嗯，小管也挺愿意。啊，我就让他回来了，现在出去买菜去了，估计待会儿就回来了。哦，嗯，小强还是有良心呐。小管人也不错，不能亏待他。放心吧，我都给他加双倍的工资了。吃药了，怎么又要吃药了？哦
，这个药啊是饭前半个小时之前吃的。你一天啊吃什么药？吃多少药？这先生都写在纸上了。你放心，我绝对不会让你吃错药的。我不是说你给我吃错药，我是看到这个药我就倒胃口。阿姨呀、啊，你生病嘞，你又不肯撞那个指甲，再不吃药怎么行啊？你放心，我一定会啊，按照网上查的，专门给心脏病人设计的食谱，给你做好吃的，让你的胃口啊好起来。小冠呐、啊，你真会哄我开心，<笑>开心了吧？那吃药。阿姨啊，其实啊，不是我会哄你开心，是大姐。这些网上的食谱啊，都是大姐给我的，她就是希望你啊，多吃点，吃好点，能快点好起来。哦，难为他有这份心呢。你见到他，替我谢谢他啊。哎，嗯，你在这照顾我。他们两个还要工作，毛毛谁带呀、啊？哦，毛毛被他外公带到崇明去了。啊，那么说，我一时半刻见不到毛毛了？不会的，不会的。大姐讲了，她每个周末啊都会把毛毛从崇明接回来，来看你的。哦，哦难为他想的那么周到啊。哼。没有福气呀、啊，好媳妇没留住。<笑>